。马帮范大烟不新鲜，但是不能撒谎，好不好？我们确实要在风雷镇下破案，是刘庆福、刘老爷的盐吧？或是从四川上的？我们确实是脚夫啊，里边是什么东西，我们真的不知道啊。我们要是范大烟的，能不带枪吗？刘庆福，你个大混蛋，都以为这里是盐，谁知道？你让我们范大爷啊你！你可害死我们了！你个混蛋！把大烟给我摆上。团长，团长，团长,长，大事不好了！怎么事？前面，前面是王三春的人。什么？多少人？十多个呢。十多个。是。去看看再说。走，走，上，走，走，上。打中的算我的，打不中的你们拿回去交差，好不好？别跑！不让你跑，你偏要跑。今天放你们一马，以后不许撒谎。回去告诉你们当家的，大烟我拿走了。我叫周七，王三春的手下。事已至此，我们先回去吧。回去和东家说清楚。还有什么好说的？你都把刘庆福的大烟给弄丢了，咱们就这么回去，有什么好果子吃？说不定。我被他活活打死的！这、这、这、这！我不回去了，风雷镇也没啥亲人了，在哪都是干，回甘肃去了。对，我也跟你走，不回风雷镇了。几位大爷，我们的东西都给你们了，该伤的都伤了，该跑的也都跑了，难道你还想要我的命？你说你怎么猜的那么准？今天还就是来要你的命？魏团长，怎么是你？你的命是真不好，两次抓阄都是。抓阄？什么抓阄？啊！什么声音？就是这小子叫唤了一声。哦，赶紧的，把这俩尸首给马太太送去。告诉他了，两天之后我把大烟给他送去，让他好交差。啊，是大哥，来搭把手。哎，是。福堂，怎么才来？我说两句话，马上就得走。刘庆福和他们说了，不给你安排任何差事。看来他们绝对不信任你啊！这我知道。妈的，哥，跟他们拼了得了。咱们连夜偷袭，砍死魏忠全那个刘庆福那老家伙，能怎么地？赶紧跑！强攻大不过，民团那么多人，那么多枪。哎，福堂。
。刘庆福正在招上门女婿，给他二丫头。上门女婿？对啊。人没追上，下去吧。哎，副长啊，你胳膊没事吧？谁呀？吃了豹子大了。哎呀，算了算了，人都跑了，你看把副长看的。兄弟，嗯，挨刀了。啊。呃，哎呦喂，你这是干什么呢？这刚包扎。哎呀，这是这么狠。没事啊，没事。大哥，去给你找点好药去。别着急啊，快煮碗汤水过来。是的。哎，别动。这医院的饭都，副长啊，今天的事儿多亏了你了。老爷，我就是听见外边有人喊，我跑出来了，正好碰上，也没什么。哎呀，太悬了！你的家人接连出事儿，你再有个三长两短的，你说让我这个当东家的？正好碰上，也没什么。啊，我在福建跑船的时候，一个仓库着火，十三个人只跑出我一个。命硬好啊，有杀法。嗯，不只有杀法，算命的给我算命说，说我是近神八字，什么都不怕。还近神八字，看把你能的。哎，你属啥的？福堂，你记住了，你属马，是闰四月出生的。哎，问你话的，你属啥的？啊？哦，我属马。属马啊？哪天生的？四月初七。四月初七，四月初七，那年是闰四月吧？呃，这个我不知道，我不懂。哎，你真是属马的，真是四月初七。啊，那有什么假？娘胎里出来
。我实话跟你说，一直没安排你差事，我是一直在观察着你。观察我？观察我什么？我有心给二泉找个男人，找个上门女婿。你回来那天起，我就一眼相中了你。反正你现在也举目无亲，到我家来吧，老爷。这这这可不行啊！我我二小姐是大家闺秀，我高攀了。这事儿我做主，由不得她。你都不嫌她病病殃殃的，她她还有啥好说的？老爷，这这这我高攀不起。我说行就行。怎么，你不愿意啊？我哪敢不愿意啊？那就这么定了。老爷，我叫什么老爷？叫爹。爹，哎，我的好女婿，好了，去吧，去吧，去吧，去吧，你去吧，这事儿我来办，走了，走吧，走吧，走吧，去去去去去。哎，怎么又是你们几个？傻小子，这回没被骗吧？行，走吧，走吧。呃，别看了，走吧。哦哦哦，走吧走吧，别堵着了。哦哦哦哦，啊走了走了走了走。了。你跳墙上回来？我不管怎么着，别我,我打死你！不混账！我打死你信不信？我我气死你！哎。你们俩别打！来呀！啊！我打死你！你你小心点！别打了！要打别地儿打去！我我打死你！我打死你！哎，跟你俩说话呢！别打了！啊！我这哎，你们两个别打了！相信相亲的！要打别地儿打去！快，别打了！听见没有？住手！我打死你！不好，有监督！我打死你！别动！别动！哟，这不是喜子吗？今儿这么兴师动众，又有什么公干呢、啊？有什么事儿让弟兄们忙着，跟我进屋喝茶来。来来来来来来来，喜子，快来，老爷子叫你呢。魏正先、刘二全呢？魏正先，哎，刚才还在这儿呢。二全肯定是在屋里呢。人都到齐了吗？报告营长，人都已经到齐了。挨到的都到了吗？都到齐了，营长。放。庆福，身为风雷镇镇长，为富不仁，鱼肉乡里，私放高利贷，更以运茶烟为名，勾结县保安团团长马四海，贩运大烟数十年，谋取暴利，丧尽天良。经南京胡乾宽胡长官委任，汉中牛天赐牛律长清查，刘庆福贩卖大烟属实，营长赵二喜奉命执行枪决。执行完毕，中华民国。十四年五月五日，魏正贤，大姑爷没没在。刘二全，二小姐也不在。何福堂，何福堂，哎，嗯。收拾，搜捕魏征贤、刘二全。是。是不是动了我的银行金库？金库是什么？别给我绕圈子。我的东西是不是在你这儿？在，你只要签个字，我就还给你
，你胃口太大了吧？银行的事，想都别想。那就不谈了。等等。退一步，我给你钱，开价。我不需要钱，我的手很松，存不住。我是要银行。没得商量了？没有。好，给我两天的时间考虑。好，给你两天时间，你知道超过这个时间的后果。哦，另外。你告诉那个阿福，让他死远一点，别再骚扰我。如果再来骚扰我，我有可能把他留下。你就跟他说，我不是建筑师，以前是个土匪，好吗？是客户的隐私啊！我我废物！我喜欢这个，我想买个彩铃。先生，你可真有眼光。多少钱？一百九十块。价钱不太合适。这已经很公道了，整个上海可找不到第二件的。您再便宜点儿。嗯，我看先生，您和这东西这么有缘，那您开个价。两百大洋一口价。先生，您您说什么？两百大洋行吗？好好好，抱歉。哎哎哎，人家买东西都往下干点，你怎么往上加钱啊？我第一笔稿费意义不同，全花给老婆了。真服了你了，小姐，二百大洋啊，手机。呃，小姐，我用下电话。啊，请用。如果小姐回到家，你必须把她给我留住。她要是再敢出门，你就开枪，就地打死。喂，黑娃吗？我刚才跟李兰群谈判了，差点忘了一件大事儿。你离下飞路近，赶紧去救刘定，最快的速度，快快快！阿福，何府堂的人可能会去找柳丁，你马上带人去霞飞路公寓，无论如何把他给我看住。把柳丁的事儿忘了。来着，拿着。等一下，你在这里，你到那边，去吧。
赶紧进去吧，老爷还给你准备了礼物呢。哦，是吗？出什么事儿了？没事，狼哥怕你出事。进屋吧了，玉兰全发现了，大哥让我来接你。人呢？人被他们抢跑了。告诉大哥和彩玲姐，就说。我很高兴认识你们，谢谢你们救了我。刘小姐，这些话应该是我们对你说的。如果没有你，我们也做不成。不要说这样的话。真的，毕竟我们打扰了你的生活。你跟李兰群不，他是我的仇人。我的爸爸和小弟就死在闸北的轰炸。你会忘了我吗？会不会？不会的。我相信你。那你以后有什么打算？我会留在上海。上海是我的家。我相信，我们还会有再见面的那一天。会的。堂兄，兄弟，爸
堂兄弟。傅堂兄弟，我要跟你说，我现在爱上了一个女人，我真的非常非常爱她，我就是想和她谈。就因为我们两个人的个人恩怨，把这些都放弃，都毁了，值吗？不值。王八蛋，连何司令你也敢杀？霍大成。就是教育局的霍大成，你给我听着，我今天到这儿来不是谈这件事儿，我要跟你谈一谈陈立雪，为什么靠着他不放他走？陈立雪留在风雷镇教书，是你一手造成的，是你隐瞒的。我猜对了吧？你听着，我为他把他留在我的身边，我必须得隐瞒一切，我必须得隐瞒过去，必须的，你知道吗？你是不是把我的地都告诉你了？别再跟我装，陈立山是他的亲妹妹，亲妹妹结婚他都不来，你和他什么关系？我不告诉你，我就让你猜，猜到你吐血。<笑>老子他妈不猜！杀人了！杀人了！杀人了！杀人了！哎，易先生，别为难兄弟，请他吃饭可以，动枪不行，放下。别大惊小怪，我们一枪开枪，枪枪，全是误会。真聪明，嗯，就是在监狱安全是吗？走着瞧李先生，刚才的事是我的职责所在，您别怪我。别再给我扯淡了，真的。只要你肯帮我的忙，咱们就两清了。您吩咐。刚才那个人必须得死。李先生，这个……别忘了，你有点臭底的材料可在我手里。只要他死了，我就把那些文件还给他。一言为定。看她漂亮一点，要不然我反而没办法。我有办法，放心。重点，最里面那件。
问题吗？没有问题，马上就行。小心！司令不可能绕过陈诚将军到我这儿来杀人。两条路：一，到我办公室，给总司令打电话，军法处置，就地关三号；二，从我这儿滚蛋。交代，一定要严加防范。兄弟们，都给我盯紧了，知道吗？啊？哎，这兵怎么身上有血啊？站住！那个兵，你身上怎么有血呢？转过来。回去洗洗，成什么样子了？是。
通稿，文修。兄弟啊，绑腿都不打了，小腿肚子烂了，没办法。是啊。
是令团呀！我是。让他自己爬回来，爬过来。你就是沙里宾啊？是我，什么事？保密局奉命提人，零九二幺，又来了。看清楚，这是毛局的手机，亲笔手。
你是哪一部分的？就地等候。我问你呢，你是哪一部分的？就地等候。做好科技的。就地等候，退后五步。秘书长到。哎呀，不好意思，不好意思啊，开会太忙，让各位久等了。啊，您好。好的，秘书长，我知道了。这是毛局长特别。我说我知道了。晚上我会给毛人凤打电话。小沙，是。等等，秘书长，秘书长，不行，不行。怎么不行？没有毛局长的命令，绝对不行。哼，您别为难我们。不行吗？啊，那我现在就给毛人凤打个电话。监狱缺钱吗？不缺。那人呢？不缺。这段时间和家里联系了吗？你母亲身体还好吧？托您的福，很好。钱宽，是这样。你的部下欧阳荣要带走我的人，对，对，对对对对，你和他说一下。毛局长，是，可是他们。谁知明白？何福堂在哪辆车啊？二号车。带路，请。这边是。腿怎么回事啊？中枪了。哦，擅自逃跑。你都知道。来，我扶你回去。怎么样？这儿的伙食还好吧？都好。啊，呃，那个。主任，没办法了。你觥筹私筹报不了了吧？住的还习惯吧？习惯。啊，那你有什么要求吗？我抓进来这么多年，拼了命干，到处找，今天我才知道，今天。就一个要求，别让人家以后都来看我
以免我哪天突然间死了，钱怎么办？放心，你死不了。真的吗？嗯。弟兄们，我死不了了。死我的那个人，就是你。为什么？为王和来云不可能，幸福剑城不可能，查理就更不可能。听我说，你们都是我生生死死滚出来的兄弟，都是光明与交情，暂时不太一样。黑娃和蓝玉是从小跟我光明共长大的，他们俩脑袋里装不出别的东西。他们想杀我，我不信。说幸福建成，就更不可能。不说真不报吧，就是这么多年，他们要想黑我的钱，在风雨中最鼎盛时期。富有银行最鼎盛时期，他们早就可以下手，不必等到现在。这事儿说不通。要说到查理，我们一块儿做过牢，这层关系，别人很难体会。这小子人长得很精，其实心里特别善良、单纯。他如果想要钱的话，会跟我直接张嘴要，不会用这种手段。那现在就剩下你，老吴。咱们兄弟俩几十年出生入死的，死了好几十回了，你救过我无数次命，但是好像就是心里好像隔着那么一层东西，老说来荒唐，就像我现在连你真的名字都不知道一样。这七百根金条对我们来说什么都不是，拿了就是拿了，现在拿出来没问题，你花了都没问题，只要你告诉我，你想给我一次机会行吗？嗯，给我一次机会。人心呐
，人心呐，不大。你这么吓我，他们是兄弟，我不是兄弟。没有任何证据，你为什么这么怀疑我？为什么呀？啊！我懂了。我我们心里一直有隔阂，我们始终有隔阂，是吧？啊！就因为这里你产生了疑惑，没有别的事吧？哈哈。这他妈是什么？这他妈是什么狗屁逻辑啊？是你胳膊他想出来的吗？啊！哎呦！凭什么？凭什么呀？何府堂，我上辈子。我跟错人了，你伤的我心好疼啊，好疼啊！老顾，别他妈叫我，我没有名字。要不要我？要不你从背后先打死我！哥，你看，你看，别走，别走，我错了，我不扎了。我不查，我错了，原谅我兄弟，别走。你写到三号监狱的信，给退回上海了。怎么，怎么会在这个项目里？可能是那个毕特臣，毕特臣。得知你坐牢的消息，我十分遗憾。这封信也不知道你能否收到。告诉你个秘密，国民政府又让咱们的银行买他的国债。我已经买了六百多万，一分钱也没能还给我。你知道，我是不允许这样的事情一直发生的。我把银行的账目全做好了，账面上咱们一分钱也没有了。但是我告诉你，我们还有八百根金条。我做了这么多年，你应该给我一点。剩下的几百根，我放在水管子里，给你寄过去。你知道我的手段，这种东西不能明着给。托尼，我明天早晨给你寄去风雷镇。我已经告诉老吴，你放心。好，托尼，愿上帝保佑你，查理。
这些东西都要带走吗？除了这个，还有别的吗？